ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಝೀರೋ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಡಾಲರ್ಸ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ನ ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದ್ರು ಇಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಎಕಾನ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಏನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಾ ಎಜುಕೇಟರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೇಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ ಒಂದು ಇಯರ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತನಕ ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಜನಗಣತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುನೀತ್ ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಹೆಂಗಾಯಿತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಮೇರಿಕಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬ್ಯಾರಲ್ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಝೀರೋ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಝೀರೋ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರದೇ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ನೂರು ಐವತ್ತು ಡಾಲರ್ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೂರು ಡಾಲರ್ಗೆ ಬಂತು ಎಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಡಾಲರಲ್ಲಿತ್ತು ಇವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪೆಕ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒ ಪಿ ಇ ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ರಫ್ತು ದೇಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಿತಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅಂತ ಕಂ ಕಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲನ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಲೆವೆಲ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ದಟ್ ಈಗಿನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು ಹೊರಗೆ ತಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಈ ತೈಲವನ್ನ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇದರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ ಬೆಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಿ ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಪದೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರ್ ಹತ್ರ ಕರಾವಳಿ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಂದಾಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದಿನದ ತನಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಟೋಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ತರ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದಿ ತಾಪಿ ಪ್ಲೈ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ಕೊತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಚೈನಾ ನೋಡಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ರೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸೊ
ಮಲ್ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು ಮುಂಬೈಲಿ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಈಗ ಹೆಂಗೋಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಕ್ರೂಡಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿ ಈ ಮೇ ಮಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಏನಿದು ಮೇ ಮಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶೇರ್ ಟೈಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ತೊಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಶೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇರೋ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲು ಮತ್ತು ಈ ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಆಯಿಲ್ನ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಈಗ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಜೂನು ಜೂನು ಈಗ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮೇದು ಆಗೋಗಿದೆ ಜೂನು ಜೂನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ತನಕ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಯಾಕೇಳಿ ಇವಾಗ ಡಾಲರ್ ರೇಟ್ಗೂ ಬ್ಯಾರಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದೆ ಆಗಿ ಈ ವೈರಸ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಂದೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ರಿಲಯನ್ಸು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ರಿಫೈನರಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಎಂಡ್ ಈಗ ಜೂನ್ ಹತ್ತರ ಒಳಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆ ಶೇರ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ ಆಯಿಲ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ಮಾ ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ರೀಫೈನರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ರಿಫೈನರಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಮಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂತೇಳಿ ಈ ಮೇ ಮಂತ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಇವತ್ತಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಎರ ಒಂದು ಮಂತ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಆದಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಈಗ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಟೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು ಆವಾಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ತೊಗೋತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾರಲೇಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐದು ಡಾಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್
ಯು ಎ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಯು ಎ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೋಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯು ಎ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌದಿ ಯು ಎ ಕುವೈತ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು ಆಯಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಇದು ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನೋಡಿ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಈ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತವೆ ಈಗ ಆಯಿಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾಗ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಕ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಗ ಏನು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸನೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಎಕನಾಮಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾಬ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ 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 ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಈಸಿ ಆಗಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಕನಮಿ ಕೂಡ ಬಳ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಕನಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ